Për shëndetje, kjo është edicion informativ për të gjithë ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju sidhim disa për e temave të përzjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Rikthehen prangat për vjetësit e energjis elektrike. Vedëm gjatë dy jave të fundit kam përfunduar pasekurave 100 persona në tre qarqe, Tiran, Durës dhe Shkodër. Shefi i burimeve njërzore pran OSHE, Ardi Kola, se arro në një intervjist për një njëzë se personat e prangosur janë kapur duke vjedhur energji elektrike ose kishin ri lidhur energjin pas ndërpërerjes. Gjë dyjave të fundit, 100 persona kanë përfunduar në prangat e policis pas janë kapur duke vjedhur energjin elektrike. Këto të dhëna i përkasin vetën tre qarqeve, Tiran, Durës e Shkoder. Në një intervjist për Inews, përgjeci burimeve njërëzore pran operatorit të shpëndarjes energjis elektrike Ardikolla, thotë se në këto raste është konstatuar se individet janë kapur me lidhjet e palichme apo rrë lidhjet e energjis pas shkëputjes së saj. Ndërko vjedhjen e energjis elektrike nuk e kryen vetëm konsumatorot familjar, por edhe bizneset private. Nuk e filluar nga lidhjet e palichme, pra janë ato abonent të cilët të jështë prej energjit e elektrike, sepse janë debitor në taj OSHES, basi në ndërpresim e energjit e elektrike, ata e rrë lidhjen vetë, që është kundra ligjit, dhe këto raste procedohen, janë abonent të cilët furnizohen duke mos patur një matës të energjisë elektrike, pra direkt e lidhin shpinë e tyre me korentin, duke mos patur as matës dhe as kontrat, pra një vjede e hapur, ka rastet të manipulimit të matësit, duke përdojrë forma ka mund të ndryshme. Së fund mi kemi shkodrën të dhënat e fundit të bërë dy javë janë gati 50 rastet të procedimit, në durës 20 rastet, në tiran 30 rastet, Operatori shpërndarjes energjis elektrike ka vendosur që të pajis të gjithë qytetarët me matës të ri elektrik. Si pa specialistve, qytetarët nuk do të kenë mundësi që të ndërhyn në këto matësa duke minimizuar vjedhjen e energjis elektrike. Kemi të bëjmë një sasi matësash me qindra mira të trashiguara nga sistemi atërshëm. Ne për i zëvëllëse me matësa lethemi elektronik, pra të një standarti më të lartë, sigurie. Si pas OSHES, asë kush nuk procedohet në polici, nëse nuk është debitor ndaj faturave të energjes, por në zbatim të nenit 137 të kodit penal, ndëshkojnë ata që vjedhin energjin elektrike, dëmtojnë matësin si dhe kryen dërhyrjet të pa autorizuar në sistemin e matjes apo në rjetin elektrik, me që lim përfitim të palitëshëm, që dërnojt nga 3 deri në 5 vjetë. Dërsa masat në dëshkimore kanë ullur në djeshëm vjedhin e energjis elektrike, një tjetër sinjal pozitiv vjen edhe nga arkëtimet. Si pas të dhënave të OSHE, flasim për një rritje të ndjeshme të arkëtimeve në gjysmën e partë të këti viti. Në vedëm 6 muajt e partë të 2018-ës, arkëtimet janë rritur me rreth 5%, ndërsa humbjet në rjet janë ullur në djeshëm. Në 6 muajt e partë të 2018-ës janë rritur me rreth 5% arkëtimet e energjis elektrike, ndërsa nivelli humbjeve shullur me gati 25%. Shifrat bëjnë të ditura për i njës nga OSHE, ndërsa thuet se nuk kanë qënë vetëm kontrollet e saj, të cilat kanë dikuar në ullje në humbjeve dhe rritje në arkëtimeve. E për këthyër me shifra reale, thuet se rritje arkëtimeve për 6 muajt e partë të këti viti, ka pimplerën e 1.5 miliard më tepër se në vitin 2017. Në analizën e saj, OSHE e thot se një dikim pozitiv në këtë proces, kam patur edhe masat lektësuese, apo amnistit e nërmara për shlujërin e detyrimeve. Ky përmirësimin të kishëm i arkëtimit të faturave reflektojt në dy kategorit kërësore, familjar dhe privat, ndërka që kategorit budgetore jo budgetore vazhdojnë ende në performansi jo të mirë të pagesave. Ndërku përfalje në këtyre detyrimeve, aktualisht për shtresat e nevoj, pagesa është 1200 lek në muaj për këstin mujor dhe shtresat e tjera e kanë 2800 lek në muaj për këst. Një tjetër kategori janë edhe emigrantët që nëse paguan gjithë detyrimin një kosisht, o shë e ju falë 70% të kam advonesës. Nga kjo falje përfitoj një numëri konsiderueshëm e migrantës që këthyme përpushime në atë dhe që kanë dikoj në rritjen e të ardurave të këti institucioni. Ndërsa për pensionistët nga falje e fundit që undërmor që nëse do të ishin korekt do të falje gjithka madvonesa, përfituan një pak për 60.000 pensionist. Aktualisht në të gjitha zonat e vendit, po vion rinovimi matësave të energjis elektrike, ku janë një milion abonent. Nga viti në vit, po rritet numëri qifteve që divorcohen. Këtë vit, kërkesat për zidhje martese në gjukatën e tiranës krasuar me 2017-ën janë rritur me 7%, por së fund mi shumë nga gratë kanë hapur pa ditë reja në lidhje me pagesën e fëmive, pasi thuaj se gjysma e burave nuk e japin ata. 
Familjet shqiptare vitet e fundit janë në kriz. Një pjesë madhe tyre gjithnjë dhe më shumë depozitojnë në gjukata kërkesat për divorc. Vetëm në të muajt e partë vitit në gjukatën e tiranës u depozituan një 1671 padi, për zhidje martese nga të cilat 461 kanë përfunduar. Pjesa tjetër më shumë se 70% e qështjeve. Këtë vit për zhidje martese janë ende në shqyrtim. Shkak janë bërë nga rkesat e gjyqtarve. Bje në sy që këtë vit ka një rritit e divorcëve, krasuar me të njëtë në periud të një viti më par, pa dit për zhidje martese në nëntë mujore në 2017, ishe 1563. Pra këtë vit ka një rritit në numri të kërkesave për divorcë më rrëtë 7%, po pas divorcët jo të gjitha qiftet më rënvesh për detyrimet ndaj fëmive. Pas i pa dit për pensionu shimor, në gjukatën e tiranës rezultojnë të jenë rrëtë 26, ndër të cilat vetëm të të shështi janë përfunduar. Kjo do të tot që një nga prindrit më onë dënjën e pagesës mujore të detyruar për fëmijët që të saktohet nga vetë gjukata. Afro gjysma babalarve nuk japim pagesë në plot në mbështetjet fëmive. Komuniteti LGBTI që diskriminohet në tregun e punës. Pjesa më e madhe bizneseve me pronar shqiptar nuk i punësojnë. Madje dhe grupimi The Headhunter që negocion për punësimin e tyre shpesher është ndeshur me kërcenime. Për më shumë informacion, ndjekin nejmi në vim. Një nga grupet më të mëdha negociatorët të punësimit në disa shtetet e rajonit, The Headhunter kam bajtur një aktivitet në Tiran për situatën e punësimit të personave nga komuniteti LGBTI që. Kë komunitet e ndë paragjukohet në vëndin e punës dhe shumë kompani nuk i marri në punë dhe më keqa koma mentaliteti disa bizneseve shko në ato nivele që dhunon dhe përfajtsues të këti grupimi ku shkojnë dhe interesohen. Këta e bërime dje Eltoni Liriani. Ne ndo një hervëm edhe vete në rezikë, ku shkojmë dhe i takojmë, kemë pasu raste që kolegëve u suplasur dera dhe janë kërcenuar dhe fizikisht. Ilirian i prezentoj dhe një studim, ku tha se shritur nëmri kompanive në vend që kanë kryer marveshje punësimi për komunitetin LGBTI që. Ta një numërojnë afro një 129 kompani që po i punësojnë të rind nga këj komunitet, për kryesisht ato janë të uaja. Në taki mori pjesë dhe dretoreshe e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj që foli për një ankes konkrete nga një re këti komuniteti, e cila ishte e qur nga puna për shka këtë orientimit seksual. Pra në Komitetit Shqiptar të Helsinkit e rrë një ankes nga një vajz që i përkiste komunitetit LGBTI, e cila ishte larguar pa të drejnë nga puna për shkak se pëndun si saj kështë të marrë vajz që vajz e i përkiste komunitetit. Një organizat me ndoj që vajzët të asistoj në rrug ligjore për të rivendosur të drejnën e saj. Dhe ne ishim shumë të gatshëm për të atakuar, pëse jo për të përfajsuar të komisioneri, por dhe në rrug gjyësore. I lam disa takima dhe vajzët nuk erdi as njerë. Imaginu se qëfar ndrojt e ka nga antarët e komunitetit për të kërkuar të drejtat e tyre. Në mbledhin e dy të këshilit të legislacionit ku shqyrtohet nisma e opozitës për vetingu në politikë, demokratët quan vetëm një përfajsues. Tek se akuzoj shumitën se pos zhvarit këtë proces, o erdë Bilyk Bashi kërkoj që të nëzitohet me shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese. Për opozitën, kjë proces është e vetëmi a rrug për shkëputjen e lidjeve me skrimit dhe qeveris, dërsa lëshoj mesajin e fort se pa veting në politik nuk do të ketë asë zjedje. Vetingu i politikanve duhet bërë dhe duhet bërë shpejt, është dolloj kalendari për nus është i pa pranushëm, se një gjithë duhet kemë qërë. Në qofë se ne nuk pastrojmë të lidje të lidje, krimit me politikën, në këtë vënd nuk do ketë asë gjedhje, nuk do ketë asë demokraci, nuk mund të ketë asë parlament dhe nuk ka për të pas asë ekonomi. Kjo është para lajmërimi më i fort e opozitës për zjedhje të ardhshme vendore. Në këto kushte, demokratët kërkojnë që të shqyrtohet me emergjensë, njësma opozitës për ndryshimet kushte të uese me qëlim, realizimin e vetingut në politik. Por opozita për të përcjel që ndrimin e saj në kshilin e legislacionit u paracit vetëm e një përfajsuas. Përpichuni që me procedur mos të vristë interesin e publikot për pastru politikën në krim. Shumica hedhë poshtë gjdo mundësi zvaritje të këti procesi. Sërotis do këtë ashtë një zvaritje, do zbatohet një për një për nda ja ku jemi këtu. Edhe pse pritet opinioni Komisionit të Venecias, Shumica kërkon që vetingu të zgjerohet edhe të këfamiljarët e politikanve. Jemi për pastrimin e politikës, madje në këndë vështrimin tonë, kjo një smështë të cunduar, por arsuje se lojasht vetimut politikës rrethin e gjërë të subjekteve qoftë personat e afrëm familjar të politikanve, apo edhe personat fizik ose juridik që kanë lidhje të hapura të drejt për drejta ose të fshehura biznesi me politikanët. 
Një takim dryshe në një vjetorin e themelimi të platformës bashk qeverisjes. Në tryezën e kabinetit qeveritar ishin vendosur qytetarët që janë ankuar në këtë platformë dhe pas tyre ministrat e gjdo dikasteri që përgjigjeshim për ankesat. Nuk munguam batutat e krye ministrit me qytetarët. Ndoshta nuk e kishin menduar në asë një moment që të ulleshin në karigën e një ministri, por qytetarët sot kanë qënë në kratë o krye ministrit i dirama, në trujezën e qeveris. Kjo ishte forma are që zgjodhi shepje ekzekutivit në një vjetorin e themelimit të platformës së bashkë qeverisjes. Edhe pse nuk i fshejen emocionet, qytetarët kanë marë për gjigje dhe zidje për halët e tyre për mes ankesës në këtë platformë. Unë jam dhe thasu më raunë. Si ka mundësi, 27 vjetë, asë një kërëministrës në ka thirë. Sot, kërëministri në thretë. Sot, në përfajson, Ministrat ullën mra panes, në ullën para ministrave, që kjo sa bë kur. Edhe pse hapat kanë qënë pozitiv, rama është të vedishëm se ka e ndë shumë punë për të bërë. Gjithë politikanët janë njësoj me ndojnë njerëzit, gjithë 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 janë ajduta, gjithë janë degena, kështu që flasin kotë. Edhe kanë dryshim në sinata me ditën. Sinata me ditën, po sinata e thellë me ditën që sa po ka zbarët, po që djelë nuk ka, me djelë s'ka akoma. E pasi morën zidhjen për halet e tyre, qytetarët kanë silë dhe pak humor për kryo e ministrin. Falendroj Zotin, falendroj dhe bashkë qëvër isjen. Më bërit busjesh, po ishte knajsi të gjoj e falendroj Zotin dhe bashkë qëvër isjen. Për më shumë se dy orë, ama dhe gjoj qytetarët, por edhe zidhjen e problemeve të tyre nga ministrat. Me gjitha të, Këtë a e quan së mundje partije. Ne socialistët e kemi këtë dhe që flasim gjatë. Pandi fletë më shkurt, po është më efektiv se i lëgjë gjërat në ty kuptime. Ndoshta kanë qënë real ose ndoshta kanë qënë thjeshtë mite, por besohet se në hartë kanë egzistuar disa ishuj, por ata janë shdukur për para se të provoj egzistenca e tyre. Ma dje për shumë geografë, ata kanë betur thjeshtë ishujt fantazëm të historisë. Inë topik ju një me disa për i tyre. Festivali kombëtar që përkujton për vjetorin e aktivistit indian Mahatma Gandhi ka të requr vëmëndjen e madhe të publikut, nda edhe sot fotot e ditës në vjen nga India, ku një fëmi të zhveshu si aktivisti Mahatma Gandhi. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmëndjen.